ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் பாசிட்டிவ் நான் உங்கள் பிரதீப் குமார் நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் மிஷின் ட்ராயிங் எக்ஸைஸ் நம்பர் த்ரீ ஸ்க்ரூ ஜாக் இந்த சப்ஜெக்டோட மற்ற வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு விருப்ப பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சப்ஜெக்டோட பிளேலிஸ்ட் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுத்துலையுமே கொடுத்துருக்கேன் மற்ற சப்ஜெக்டோட பிளேலிஸ்ட்டையும் வந்து ஐ பட்டனில் கொடுத்துருக்கேன் எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்துட்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஸ்க்ரூ ஜாக் இதுதான் ஸ்க்ரூ ஜாக்கோட கொஷின்ஸ் ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வாட்டி வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் கொடுத்துருக்க காம்பனன்ட்ஸ் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஸ்க்ரூ ஜாக்கோட பாட்டம் பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதோட ஸ்பெண்டில் கொடுத்துருக்காங்க நட்டு நெக்ஸ்ட் கேப்பு டாமி பார் வாஷர் அண்டு நட் ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே இதில் கொடுத்துருக்க காம்பனன்ட்ஸ் ஸோ இந்த காம்பனன்ஸ் வந்து ஒன்று ஒன்றா எப்படி எது ஃபஸ்ட் வரையணும் எது செகண்ட் வரையணும்ன்ட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இதை த்ரீ டி அசம்பிளியில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஒரு வாட்டி பார்த்துருவோம் ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு த்ரீ டி அசம்பிளி ஸோ ஒரு ஸ்க்ரூ ஜாக்கில் இருக்க காம்பனன்ஸையும் நான் அதில் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாடி அந்த க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது தான் பாடி அது கேஸ்டைனில் செஞ்சது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நட்டு அந்த ஆரஞ்சு கலர் இருக்குது பாருங்கள் அது நட்டு அது வந்து கன் மெட்டில் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அதுக்கு மேலே வரும் அதுக்கு மேலே வந்து ஸ்க்ரூ ஸ்பெண்டில் அது வந்து வரும் அதில் தான் டாமி பாரை வந்து நம்ம போட்டு நம்ம டேர்ன் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு கப் டாப்பில் இருக்க கப் தான் நெக்ஸ்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஸ்பெஷல் வாஷர் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்க்ரூ ஸோ இது மாதிரியான போ இதில் தான் வந்து நம்ம இது பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பார்க்க அப்படி தான் இருக்கும் இது கட்செக்ஷனில் வந்து எப்படி வந்து நட்டும் அந்த ஸ்க்ரூஸ் பெண்டில் வந்து உள்ளே இருக்குன்றதை காட்டியிருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து நம்மளோட அந்த கப்பும் வந்து கட் செக்ஷனில் தான் இங்கே காட்டியிருக்கு அதுக்குள்ளே வந்து ரிவீட் வந்து அந்த வாஷரோடு எப்படி உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ த்ரீ டி அசம்பிளி இப்படி தான் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம டூ டி ட்ராயிங்ஸை வந்து இப்போ போட போகிறோம் இப்படி தான் வந்து அசம்பிளி இருக்க போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்திங்கன்னா பாடி இது தான் நம்ம போட போகிறோம் அதோடய டைமென்ஷன் டைக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் நான் டைக்ராம் வரையும் போதும் இதோட டைமென்ஷன்ஸ் வந்து அதோட ரைட்டில் வந்து நான் கொடுத்து வச்சுருப்பேன் அதை வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஒரு சில டைமென்ஷன்ஸ் வந்து இதில் காட்டில் அது என்னென்ன டைமென்ஷன் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் டூ நட் ஸோ இந்த நட்டு தான் வந்து அந்த பாடிக்கு மேலே வரப்போகுது ஸோ இது தான் வந்து நம்ம அடுத்து தான் வரைய போகிறது ஸ்டெப் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூ ஸ்க்ரூஸ் பெண்டில் இந்த ஸ்க்ரூஸ் பெண்டில் தான் அதுக்கு மேலே வந்து வரப்போகுது இந்த ஸ்க்ரூஸ் பெண்டிலுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு மேலே இந்த கப்பு நம்ம வரைய போகிறோம் இந்த ஸ்டெப் ஃபோர் இந்த கப்புக்கு உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாஷரும் ஒரு நட்டு வரும் அதுதான் ஸ்டெப் ஃபைவ் அண்ட் ஸ்டெப் சிக்ஸ் ஸோ ஸ்டெப் ஃபைவ்ல பார்த்திங்கன்னா இந்த வாஷர் தான் அந்த வாஷரோட டைமென்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டெப் சிக்ஸில் வந்து அதில் வர லாக்கிங் நட் ஸோ இந்த லாக் நட் தான் வந்து ஸ்டெப் சிக்ஸாக வரப்போகுது ஸோ இதோட முடிஞ்சது இதில் வந்து டாமி பார் எக்ஸ்ட்ரா ஸோ செவன்த் ஸ்டெப்பாக வந்து டாமி பாரை வந்து நம்ம ஸ்க்ரூஸ் பெண்டில் இருக்கிற இடத்துல வரைய போகிறோம் இந்த ஏழு ஸ்டெப்பு இது இல்லாமல் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் நீங்கள் வந்து கம்பல்சரி வந்து எழுதணும் பில் ஆஃப் மெட்டீரியலுக்கும் உங்களுக்கு மார்க் இருக்குது அதுக்கு தனியாக வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் சொல்லிட்டு தனியாக தருவாங்க ஸோ இது தான் ஸோ நம்ம மொத்தம் வந்து ஏ ஏழு பார்ட் காம்பனன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுதான் ஏழு பார்ட்டாக ஸோ ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது பாடி ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிறது நட்டு மூணாவதாக பார்க்க போகிறது ஸ்க்ரூ நாலாவதாக கப்பு அஞ்சாவதாக வாஷர் அப்புறம் ஸ்க்ரூ நெக்ஸ்ட்டு டாமி பார் ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதோட ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டோட மெட்டீரியலில் வந்து நான் பக்கத்தில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது கேஸ்டைன் கன் மெட்டல் மைல்டு ஸ்டீலு கேஸ்டைன் மற்ற மூணுமே வந்து மைல்டு ஸ்டீல் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு குவான்டிட்டி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் நீங்கள் மொத்தமாக எழுத போகிறது இதை பார்ட் ஸ்டெப் எயிட்டாக நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நம்ம எப்படி வரையிறது அப்படின்றது பார்ப்போம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து செக்ஷனல் ஃப்ரண்ட் வியூ ஆஃப் செக்ஷன் தான் ரைட் ஆஃப் செக்ஷன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஸ்டெப் ஒன் ரைட்டில் இருக்கிறது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து விசிபிளாக உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு தெரியும் லெஃப்டில் இருக்கிறது அவுட்டர் பாடி எப்படி இருக்கும்
ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் வரைஞ்சாச்சு இப்போது ஓவரால் ஹைட் வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் மறுபடியும் சென்ட்ரல் லைன் நான் மார்க் பண்ணுறேன் மார்க் பண்ணி செவன்ட்டி எம்எம்க்கு லைன் வரைஞ்சிட்டேன் ஸோ லெஃப்டில் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரைட்டில் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ வரைஞ்சாச்சு இப்போ அதை க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் அதோட ஹைட் வந்து ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டிக்கு நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போது ஏன் ரைட் சைடில் நான் வந்து கீழே லைன் வரையில் அப்படின்னா இது ஆஃப் சிக்ஸ் கட் கட் பண்ணியிருக்காங்க கட் பண்ணியிருக்கனால ரைட் சைடில் வந்து இன்னர் சுப்போஷன் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி தான் தெரிய போகுது ஸோ அதனால் வந்து இது கட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ள ஸ்க்ரூ ஜாக்கோட அந்த பாடியோட திக்னஸ் திக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி எம்எம் சொல்லிட்டு உள்ளே உள்ள இன்னர் சர்க்கிள் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ செவன்ட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி போச்சுன்னா ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி அப்போ டென் எம்எம் கேப்பில் தான் வந்து அந்த இது இருக்குது ஸோ அந்த டென் எம்எம் கேப்பில் நான் ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் அந்த லைனோட மொத்த லென்த்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி எம்எம் ஸோ அந்த நீங்கள் ரைட்லேருந்து எடுத்திங்கன்னா டென் எம்எம் எடுத்துக்கலாம் அப்படி சென்ட்ரலேருந்து எடுத்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை மேலேருந்து கீழே வந்து சிக்ஸ்டி எம்எம்க்கு மார்க் பண்ணணும் அது டைமென்ஷனில் உங்களுக்கு கொடுக்கல சிக்ஸ்டி எம்எம்ன்றது ஆனால் இதில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ சிக்ஸ்டி எம்எம் சொல்லிட்டு நீங்கள் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதோட பாட்டமில் அதோட பாட்டமில் வந்து க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு சென்ட்ரல் லைன் வரைக்கும் அதுக்கு அடுத்தது கீழே பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு அந்த ரைட் சைடு பாட்டம் ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி எம்எம் அதுக்கு வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது எப்படி டுவெண்ட்டி எம்எம் சொல்கிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ கீழே கொடுத்துருக்க அந்த ஓவரால் பாடியோட இன்னர் அந்த கோன் ஸ்டார்ட் ஆகிறது பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் எம்எம்மில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த ஹண்ட்ரட் எம்எம்மில் ஸ்டார்ட் ஆகிறது என்னென்னா ஓவரால் பேஸ் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் போச்சுன்னா ஃபார்ட்டி எம்எம் ஃபார்ட்டி எம்எம்லேருந்து பாதினும் போது டுவெண்ட்டி எம்எம் அப்போ டுவெண்ட்டி எம்எம்க்கு அந்த லைன் நாங்கள் போட்டிருக்கேன் இப்போது அங்கேருந்து நம்ம ஸ்லாண்ட் போர்ஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அது ஸ்லாண்ட் போர்ஷனை ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதில் ஆர்க் போர்ஷன் அந்த ரேடியஸ் எயிட் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா அது வரையணும்னு நான் இங்கே முன்னாடி அனிமேஷன் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து நான் ஆர்க் ஃபஸ்ட்டு வர மாதிரி போட்டுடுறேன் அடுத்து வந்து ஸ்லாண்ட் போடுற மாதிரி போடுறேன் ஆனால் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து அங்கேருந்து ஸ்லாண்ட் போர்ஷனை வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஆர்க் வந்து வரையணும் ஆர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேடியஸ் எயிட்டில் வந்து அது வரையிற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்லேயும் வந்து நம்ம அதே மாதிரி தான் வரைஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பாட்டம் அந்த பாட்டமில் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்லாட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஹண்ட்ரட் எம்எம்க்கு வந்து ஒரு ஸ்லாட் கொடுத்துருப்பாங்க அது வரையிறோம் ரைட் சைடில் மட்டும்தான் வந்து தெரியும் ஏன்னா கட் செக்ஷன்றனால ஸோ அது கீழே வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் அது வந்து த்ரீ எம்எம் கேப்பில் பாட்டம்லேருந்து த்ரீ எம்எம் கேப்பில் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஏன்னா ஹண்ட்ரட்ன்றனால பாதி தான் வெளியே தெரியுது அப்போ ஃபிஃப்டி எம்எம்க்கு வரைஞ்சிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் பாடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் முடிச்சாச்சு நம்மளுக்கு இதோ செகண்ட் ஸ்டெப் வரைய போகிறேன் இதோட எனக்கு பேஜ் பார்த்தலன்றனால இதோட அளவு வந்து நான் உங்களுக்கு சுருக்கி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ பார்த்துக்குங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் போர்ஷன் வந்து நட்டு ஸோ நட் வரையறதுக்காக அந்த டாப் போர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்கிறதுல அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற லைனை வந்து நான் வந்து ரப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா வந்து அங்கேருந்து உங்களுக்கு போர்ஷன் வந்து உள்ளே வர்றதுக்கான நட் போர்ஷன் காட்டுறதுக்காக ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதோட ஃப்ளாஞ்ச் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்க அளவு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் நைன்டி எம்எம் நான் ஆல்ரெடி நம்ம போட்டிருக்கிறது வந்து செவன்ட்டி எம்எம் அப்போ வந்து டென் எம்எம் டென் எம்எம் வந்து ரெண்டு சைட்லேயும் வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஹைட்லி ஒரு டென் எம்எம் டென் எம்எம்க்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் அந்த அதில் வந்து ஆர்க் வந்து டென் எம்எம் டென் எம்எம்க்கு ஆர்க் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஏன்னா அந்த ஃப்ளாஞ்சோ அந்த நட்டோட ஃப்ள வெளியே வர ஃப்ளாஞ்சோட சைஸ் தான் வரைஞ்சாச்சு இப்போ அங்கேருந்து மறுபடியும் டென் எம்எம் மேலே மார்க் பண்ணி நம்ம ஃபிஃப்டி எம்எம் அதாவது லெஃப்டில் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரைட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம் லைன் ஒன்று வரைஞ்சாச்சு ஸோ அந்த டென் எம்எம் கிட்ட டென் எம்எம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ஒரு நட் வரைஞ்சாச்சு அந்த நட்டோட இன்னர் போர்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவராலாக அதோட ஹைட் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு உள்ள அந்த த்ரெட் லைனை வந்து நம்ம வரைஞ்சிடறோம் ஸோ இதோட வந்து ஸ்டெப் டூ முடிஞ்சாச்சு இதுதான் வந்து நட் நட் வரைகிற போர்ஷன் நெக்ஸ்ட் நட் முடிஞ்ச பிறகு இதுக்கு மேலே வந்து டாமி பார் சாரி டாமி பாரில் ஸ்பிண்டில் ஸ்க்ரூ ஸ்பிண்டில் வந்து நம்ம உள்ள வரைய போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து ஸ்க்ரூ ஸ்பிண்டில் ஸோ ஸ்க்ரூ ஸ்பிண்டில்
அந்த இது வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து மறுபடியும் டென் எம்எம் வந்து கேப் விட்டுட்டு அதில் வந்து ஃபிஃப்டி எம்ல ட்ராயிங் ட்ராயிங் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு மேலே ஹெட் வரைய போகிறோம் ஹெட்டோட அளவு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டின் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோட திக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் டயாமீட்டர் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ எம்எம்னா லெவன் எம்எம் லெவன் எம்எம் மார்க் பண்ணி அங்கேருந்து தேர்ட்டின் எம்எம் தேர்ட்டின் எம்எம் மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்ட் டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் ஸோ இது ஃபுல் செக்ஷன் வியூவில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக தெரியுற மாதிரி நான் இப்போ வரைஞ்சிருக்கேன் இதே வந்து ஆஃப் செக்ஷன் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் மட்டும் தான் தெரியும் மேலே கப்பு வச்சுட்டோம்னா உள்ள லெஃப்டில் தெரியாது அது நான் வந்து எரேஸ் பண்ணிவிடுவேன் அதுக்கு முன்னாடி இப்போது சென்டரில் சர்க்கிள் பாருங்கள் அந்த ஹெட்டில் ஹெட்டோட அந்த ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்மில் சர்க்கிள் வரைய போகிறோம் ஸோ அந்த சர்க்கிளோட அளவு வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் டுவெல் எம்எம்மில் வந்து இந்த சர்க்கிளை வந்து வரைய போகிறோம் ஸோ வரைஞ்சாச்சு ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் முடிச்சாச்சு இப்போ ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஃபோர்த் ஸ்டெப் போடும்போது சொல்லி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மேலே இருக்க கப்பு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுற இடத்துல வந்து ஒரு ஆஃப் வந்து நான் எரேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ கப்பு வரைய போகிறோம் கப்பு வரையிறதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஸோ அந்த ஹெட்டோட அந்த லாங் பேஸில் தான் வந்து கப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ கப்போட ஓவரால் ஹைட் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடத்துலேருந்து அங்கே ஃபார்ட்டி டூ எம்எம் வந்து நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ஓவரால் திக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் சொல்லிட்டு கீழே இருக்க டயமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேலே டைமென்ஷனில் கிடையாது கீழே பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் லெஃப்டில் தேர்ட்டி டூ ரைட்டில் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து இந்த டேப்பரை வந்து நான் ரெண்டு பக்கம் வரைஞ்சிக்கிறேன் வரைஞ்சிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இன்னரில் இன்னரில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் எம்எம் கேப் ஸோ சிக்ஸ் எம்எம் கேப்பில் வந்து நம்ம அதில் மார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து சிக்ஸ் எம்எம் விட்டுட்டு ஒரு லைன் வரைஞ்சாச்சு இப்போ அங்கேருந்து மறுபடியும் மேலே டாப்க்கு நம்ம ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா இதை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் க்ளோஸ் பண்ணுறது வந்து தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு க்ளோஸ் பண்ணலாம் இதோட சென்டர் போர்ஷனில் வந்து நான் கேப் விட்டுருக்கேன் நான் கேப் இல்லாமல் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஆர்க் வரைய போகிறீங்க ஸோ அதோட ரேடியஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேப் விட்டுருங்க ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் காம்பஸ் எடுத்து நீங்கள் அங்கே சென்டர் பாயிண்ட்டில் வச்சு ஒரு ஆர்க் ஸோ போட்டிங்கன்னா மேலே இருக்க கப் முடிஞ்சாச்சு ஸோ இதோட வந்து ஸ்டெப் ஃபோர் வந்து முடிஞ்சாச்சு கப்பு இதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே ஒரு வாஷரும் அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நட்டும் வந்து நம்ம போட வேண்டியது இருக்குது ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து ஸ்பெஷல் வாஷர் ஸோ அந்த ஸ்பெஷல் வாஷரோட திக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன் சாரி எயிட் எம்எம் வந்து திக்னஸ் இதோட ஓவரால் டயாமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி டூ எம்எம் டய தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டயாமீட்டர் இதோட கப் ஆங்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஹோல்ஸில் நைன்ட்டி டிகிரி ஆங்கிளில் வந்து க அதை கட் பண்ண மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு காட்டியிருக்காங்க ஸோ அந்த நட்டை தான் நம்ம இப்போ வரைய போகிறோம் ஸோ நட் வரைஞ்சாச்சு உள்ள ஒரு ஆஃப் தான் வரைய போகிறோம் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ்ல பாதி அப்படின்னும் போது செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அந்த செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைஞ்சி எயிட் எம்எம் அதை வந்து கீழே இறக்கியாச்சு ஸோ நட் முடிஞ்சு ஸ்பெஷல் வாஷர் முடிஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நட்டு அதாவது ஸ்க்ரூ அந்த ஸ்க்ரூ பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஓவரால் லென்த் வந்து தேர்ட்டி அதோட திக்னஸ் வந்து நைன்ட்டி டிகிரியில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஓவரால் டயமீட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம்னா டுவெல் எம்எம் தான் வந்து வரப்போகுது ஸோ டுவெல் எம்எம் மார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஒரு டேப்பர் நான் வரைஞ்சிக்கிறேன் வரைஞ்சிட்டு அதோட ஓவரால் லென்த் வந்து தேர்ட்டி எம்எம் அது கீழே நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ தேர்ட்டி எம்எம்மில் த்ரீ எம் சிக்ஸ் எம்எம் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹெட்டில் போயிடும் சிக்ஸ் எம்எம் ஹெட்டில் போக மீதி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம் வந்து நான் கீழே எடு எடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஸ்க்ரூ முடிஞ்சாச்சு ஸ்க்ரூ வந்து ஒரு ஆஃப்ல தான் தெரியும் அப்போ வந்து டுவெல் எம்எம் எம் டுவெலில் வந்து ஸ்க்ரூ இருக்கிறதுனால நான் சிக்ஸ் எம்எம் மட்டும் ரைட் சைடில் தெரிகிற மாதிரி எடுத்து அந்த ஸ்க்ரூ வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ ஸ்டெப் சிக்ஸ் முடிஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு டாமி பார் ஸ்டெப் செவன் ஸோ டாமி பார் வரையிறதுக்காக நான் அந்த டாமி பாரோட ஏதாவது இந்த ஸ்க்ரூ ஜாக்கில் பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் கொடுத்துருக்க ஹோல் பார்த்திங்கன்னா நாலு சைடுமே வந்துடும் அந்த ஹெட்டில் ஸோ நாலு சைடுலுமே ஸ்பிண்டில் உள்ளே இருக்கிறதுனால நம்ம டாமி பார் வந்து ரைட் சைடில் வந்து இப்போ போ போடுற மாதிரி வரைய
ஸோ இப்போ ரைட் சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ பாட்டம்லேருந்து நம்மளுக்கு பாட்டம் வந்து ஃபுல்லாக தெரியும் அதுக்கப்புறம் அந்த நட்டோட அந்த மேலே ஃப்ளாஞ்ச் வரைக்கும் அந்த போர்ஷன் தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூ தெரியும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பெண்டில் தெரியும் ஸ்க்ரூ ஸ்பெண்டில் தெரியும் டாமி பார் தெரியும் டாமி பாரோட டயமீட்டர் தான் தெரியும் நம்மளுக்கு டாமி பாரோட லென்த்து தெரியாது அதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்திங்கன்னா கப் தெரியும் ஸோ இதுதான் நம்ம இப்போ வரைய போகிறோம் ஸோ ஸ்டெப் எயிட் வந்து ரைட் சைட் வியூ இந்த ரைட் சைட் வியூவில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாட்டம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம்மில் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி எம்எம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எம்எம் அதை ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரைட் சைட் டுவெண்ட்டி லெஃப்ட் சைட் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே லைன் நான் வரைஞ்சிட்டு அதை ஆர்க் வந்து பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் எயிட் எம்எம் எயிட் ஆர் ரேடியஸ் எயிட் எயிட் ரேடியஸ் எயிட்டில் வந்து ஆர்க் நான் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு செவன்ட்டி எம்எம்க்கு வந்து மேலே க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து மறுபடியும் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஃபிஃப்டி எம்எம் செவன்ட்டி எம்எம்க்கு வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் டென் டென் எம்எம் டென் எம்எம் வெளியே ஃப்ளாஞ்சு வருது அதுக்கு மேலேயும் அதே மாதிரி வந்து ஃப்ளாஞ்சு வந்து ஃபுல்லாக வந்து வரைஞ்சாச்சு செவன்ட்டி எம்எம்க்கு சாரி நைன்டி எம்எம்க்கு வந்து ஃப்ளாஞ்சு வரைஞ்சாச்சு அதுக்கான டென் எம்எம்மில் ஆர்க் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ அங்கேருந்து டென் எம்எம் ஹைட்டில் மார்க் பண்ணி ஃபிஃப்டி எம்எம் வரைஞ்சி அதையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு மேலே வந்து ஹெட்டு அந்த ஸ்பிண்டில் ஸ்க்ரூ ஸ்பிண்டில் வந்து வரைய போகிறேன் ஸ்க்ரூ ஸ்பிண்டிலோட ஹெட்டு வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன டைமென்ஷன்ஸ் தான் அதே டைமென்ஷனில் வந்து ஸ்க்ரூ ஸ்பிண்டில் நம்ம இப்போ வரைஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டாமி பார் டாமி பாரோட டயாமீட்டர் அதாவது டுவெண்ட்டி எம்எம் டயாமீட்டர் தான் நான் இங்கே வரைய போகிறேன் ஸ்க்ரூ ஜாக்கோட டுவெல் எம்எம் நான் இங்கே வரைய போகிறதில்ல ஏன்னா வந்து டாமி பார் தான் இந்த ரைட் சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியும் அதோட டயாமீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு அதோட ஹெட்டில் வந்து கப் இருக்குது ஸோ அந்த கப் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன டயமென்ஷன் படி அந்த கப்பையும் வரைஞ்சிடறோம் இதுதான் ரைட் ஹேண்ட் சைட் வியூ இதே லெஃப்ட் சைட் சைட் வியூவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டாமி பார் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஹோல்ஸில் வந்து லெஃப்ட் சைட் வியூவில் நம்மளுக்கு டாமி பாரும் தெரியாது அதே சமயம் அந்த ஹோல் மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ அந்த ஹோல் வந்து டுவெல் எம்எம் டயாமீட்டரில் அந்த ஹோல் போட்டால் போதும் லெஃப்ட் சைட் வியூ அப்படியே ஃபுல்லாக பக்கா அப்படியே தான் வரும் ஸோ இதுதான் ஸ்டெப் நைன் லெஃப்ட் சைட் வியூ லெஃப்ட் சைட் வியூ வந்து அந்த ஃப்ரண்ட் வியூவுக்கு ரைட்டில் வரைவோம் நெக்ஸ்ட்டு டாப் வியூ டாப் வியூ வந்து ஃப்ரண்ட் வியூவுக்கு பாட்டமில் வரைய போகிறோம் அதுதான் டாப் வியூ அதாவது டென்த்து ஸ்டெப் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் வந்து நான் முழுசாகவே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு டயாமீட்டராக தான் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஹெட்லேருந்து ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் அதுக்கு சென்ட்ரல் லைன் போட்டுக்கிறேன் டயாமீட்டராக வரைய போகிறனால நான் ப்ளஸ் மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் சென்ட்ரல் லைன் வெட்டிக்கலாகவும் சென்ட்ரல் லைன் போட்டுக்கிறேன் அரிசான்டலாகவும் சென்ட்ரல் லைன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ சென்ட்ரல் லைன் போட்டு முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு மேலேருந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு உள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு உள்ளே இருக்கிற நட்டு அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியும் அதான் ஸ்க்ரூ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த ஸ்க்ரூ வரைஞ்சிக்கிறேன் அந்த ஸ்க்ரூவுக்கு அப்புறம் மேலே இருக்க வாஷர் தெரியும் ஸோ அந்த ஸ்க்ரூவில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த நம்ம டைப் பண்ணுறதுக்குரிய அந்த ஸ்லாட் அந்த த்ரீ எம்எம் ஸ்லாட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியுது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அவுட் சைடில் இருக்கிற அந்த வாஷர் ஸோ வாஷர் நம்ம வந்து அங்கே போட்டாச்சு அடுத்து வாஷருக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிற அந்த கப் போர்ஷன் வந்து தெரியும் நம்மளுக்கு அந்த கப் போர்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் மேலே ஆர்க் இருக்கும் ஸோ நாலு பக்கமும் வந்து ஒரு சின்ன அந்த ஃபைவ் எம்எம் ரேடியஸில் வந்து நம்ம ஆர்க் போட்டோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஆர்க் வந்து நாலு பக்கமுமே இருக்கும் அந்த ஆர்க்கு ஸோ அந்த நாலு பக்கமே அந்த ஆர்க்கு நம்ம வரைஞ்சிக்கிறோம் வரைஞ்சிட்டு நெக்ஸ்ட்டு போர்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கீழே நம்ம நட்டோட ஃப்ளாஞ்சு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த நட்டோட ஃப்ளாஞ்சு வந்து நம்ம போ போட்டு நட்டோட் ஃப்ளாஞ்சு அதை போட்டுக்கிறோம் அது ரேடியஸில் இருக்கிறனால அதோட எக்ஸ்ட்ரா டென் எம்எம்மில் வந்து ரேடியஸில் ஃபைவ் எம்எம் வந்து வெளியே தெரியும் அதுக்கப்புறம் பேஸ் பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்க பாட்டம் பேஸ் அது வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரியில் இருக்கிற பாட்டம் பேஸ் வந்து சாரி ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம்மில் இருக்க அந்த பாட்டம் பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டாமி பார் ஸோ டாமி பார் மேலே வந்து பார்க்க சொல்ல ரைட் சைடில் வந்து நம்ம டாமி பார் வரைஞ்சிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த நாள் அந்த டாமி பார் வந்து அங்கே ரைட் சைடில் நம்மளுக்கு தெரிகிற மாதிரியான போர்ஷனில் அங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ டாமி பார் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏற்கனவே டாமி பார் வரையுது நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி தான் ஸோ டாமி பார் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ